Pichincha Universal. 17 horas 44 minutos. Muchas gracias, doctor Fasimiño, por habernos esperado. Usted sabe, son momentos de emergencia y necesitábamos trasladar también esa información a la ciudadanía de Pichincha. Nos quedamos en el análisis de, lo, de los planteamientos brillantes de estos economistas de acá en el Ecuador. Continúe usted, que estaba muy interesante su propuesta. Bueno, está bien la ironía. Además, logramos mejorar la comunicación a buena hora. En efecto, estaba analizando sus planteamientos y particularmente uno. Dicen que se obtendría 2 mil millones de dólares de inmediato si es que se, se, se redujera y esa suma utilizar para el Estado el 20% de los sueldos de los trabajadores públicos. Yo he comentado del tema y acá un poco causa entre y algo así como entre sorpresa y, y, y no saber qué hacer, porque es imposible pensar acá que se vaya a rebajar sueldos a las personas para financiar emergencias como estas. Y peor aún, despedir a trabajadores del Estado. No, no, no se concibe eso en las condiciones en las que está la propia Italia. Así es que tanto despedir trabajadores del Estado, que tienen contratos, que tienen nombramientos, como pretender que se rebajen los sueldos a los funcionarios públicos para con eso financiar la crisis del coronavirus, realmente es una cuestión de locos. Pero bueno, así son las cosas. Al manejar conceptos antiguos, caducos, que no sirven ya para el mundo contemporáneo, parecen que son conceptos muy adelantados. Además, hay que considerar otra eh, situación especial. Nosotros en América Latina, esa es una lástima para la región, es una herencia histórica que nos eh, condiciona estructuralmente, que nos complica la vida, tenemos en más o menos dos terceras partes de población subocupada y desocupada. En el caso del Ecuador, exactamente son más o menos 5 millones de personas que vivían sin esta restricción de no salir de casa, que vivían del trabajo diario, que para ello salían a las calles. ¿Qué va a pasar con esa población sin la atención debida del Estado, sin los recursos estatales que se requerían para atender esta situación emergente en un momento determinado? ¿Qué es lo que ¿Cómo se va a atender a esa población? Y por eso también he visto aquellos problemas que han surgido en ciertos mercados, en Guayaquil de una u otra eh, forma también con población que sale a las calles a, a, a buscar algún eh, recurso. Pues ahí está la desgracia de contar con una población subocupada y desocupada, desatendida por el Estado, ya que la empresa privada nuestra no tiene la capacidad para absorber a esa población pero sí un Estado fuerte que por lo menos mantenga, por ejemplo, una renta básica para esa población. Aquí en las horas que tengo, que son bastantes, tengo otro libro a la mano que es el que estoy eh, eh, dedicado, ya, ya, ya está terminado, que se llama La Renta Básica. ¿Qué es lo que se propone aquí? Otros los economistas aquí europeos, y es una corriente que ya existe en Europa, es generar por parte del Estado una renta básica universal para sus ciudadanos. Por el hecho de ser, vamos a suponer, francés, o por el hecho de ser italiano, recibe del Estado una pensión. Esa es la propuesta. Se ha aplicado en algunos casos, pero en el caso de nuestro país, por ejemplo, bien podríamos comenzar a crear una renta básica, al menos para la población subocupada y desocupada, en tanto se puedan seguir generando fórmulas y, eh, y, y fuentes de trabajo. Pero claro... Siempre insistiré también de que esto requiere decisión política y claridad en los conceptos. Si es que vamos a hacer una economía bajo los supuestos, los dogmas, y que ni siquiera son dogmas, las consignas de que la empresa privada libre y el mercado libre son los que hacen la felicidad de la economía, esa tesis está refutada por la historia, está refutada por los estudios, por los análisis y se persiste en Ecuador. En cambio, si construimos una economía social en la cual tenemos 
nuestro estado con buenos y buenos ricos y promovemos la redistribución de la riqueza, que son, por ejemplo, los planteamientos de la Cepal, que tiene varios estudios que hablan de la inequidad como parte de la ineficiencia, entonces vamos adelante. Eh, doctor Pasimiño, seguramente usted debe haber eh, escuchado eh, las medidas que adoptó el régimen del presidente salvadoreño Nayib, eh, Nayib Bukele. ¿Sería un ejemplo seguir en otros países latinoamericanos? Ese llamado a los empresarios fue potente, un tirón de orejas y un llamado a la solidaridad que no sucede aquí. Es inédito. ¿Qué nos comenta? Es inédito lo que dice Usted, Bukele. Yo de... también coloqué, reproduje esas declaraciones en mi propio Facebook porque me parece que es una posición inédita desde la perspectiva de lo que ha sido la tradición de los presidentes que procuran no confrontar con los empresarios. Bueno, en este caso el presidente del de Salvador fue muy claro. Los millones que tienen, de los cuales ni siquiera podrán gozarlos plenamente en toda su vida, un momento, ya han ganado suficiente, pues ahora a hacer otro tipo de trabajo. Recuerdo en ello lo que se le dijo al presidente, eh, 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 al presidente Tamayo cuando en los años eh, 20 eh, hubo un escritor que se dirigió al presidente Tamayo y le decía, por favor, hay que atender la situación de Estado y no podemos dejar que los banqueros ganen tanto. Estamos hablando de la época plutocrática del Ecuador, 1916 a 1925. Bueno, no podemos vivir de esas ideas del pasado. La Revolución Juliana de 1925, por ejemplo, superó esas ideas. Y sin embargo, se reviven de tiempo en tiempo. Hoy, la, si algo ha servido la pandemia mundial desde la perspectiva teórica de la economía, de la ciencia social, de la historia, es que las consignas, los dogmas del mercado libre han quedado, pero por demás, destruidos ante la evidencia de que necesitamos un apoyo estatal para la gente, porque la empresa privada no va a poder cumplirlo, y menos en América Latina. Doctor Pazimiño, una última cosa. En estos momentos de crisis económica, de crisis sanitaria, no se pueden exacerbar, digo yo, los ánimos políticos. Hay un planteamiento de la presidenta del CNE, para postergar las elecciones. Así vi. ¿Cabe un pedido de naturaleza en este momento? Así vi. Y, y bueno, veo que eh, observando a la distancia, a veces uno aprecia también eh, eh, con, may, con más tranquilidad las cosas. Veo que también hay unas pugnas al interior del gobierno por destacarse, por tener prioridad ante las cámaras, por hacer prevalecer los criterios individuales, por hacer notar eh, candidaturas quizás que se están preparando al interior de esa camarilla de Estado, etcétera, que no se llega a comprender bien cuál es el propósito, porque te, se requería una unidad de criterios. Y en ese ámbito, lo más fácil parece que es, entonces, suprimir las elecciones a fin de evitar que eh, eh, gente identificada con el morenismo pierda estrepitosamente y se cambia la sociedad y se alteren las cosas. Pues bueno, ya veremos cómo se soluciona la, la, la situación, pero es evidente que se está aprovechando políticamente de estas circunstancias para también, para también intentar postergar las elecciones y entonces ahí preparar cualquier cosa. Lo que me parece esencial antes de concluir esta entrevista, como tú lo anuncias, Washington, es destacar que en Ecuador, así como ocurre aquí en Italia, ha sido muy destacable la labor de nuestros servidores de salud y de la ciudadanía que ha, se ha dispuesto a cumplir una situación difícil, rigurosa, observando medidas por sí mismo para salvar a su familia, para librar a sus familiares y amigos de un contagio que se demuestra que científicamente todavía no tenemos respuestas pero se sabe que estas medidas ayudarán. Así es que lo mejor que tenemos es esta ciudadanía que entiende bien que la vida, la atención a la vida, no el egoísmo empresarial, no la voracidad bancaria, no la rentabilidad del capital, son las cosas esenciales. Hoy se ha visto la necesidad de que se valore al ser humano nuevamente la solidaridad, 
el entendimiento, el compromiso por solucionar las cosas a los grandes segmentos de la población que no tienen solucionada su vida y la necesidad de apuntar a los más ricos porque no se explica y no hay razones para que exista tanta concentración de la riqueza. Muy claro. Gracias, doctor Pazimiño, por haber atendido esa llamada. Le deseamos, en la medida de lo posible, una feliz estadía en Italia. Usted también debe estar en cuarentena. ¿Y hasta cuándo se quedará ya, pues? Todos estamos aquí en cuarentena, no se puede salir a la calle. Hay ciertamente control policial también. Como dije antes, se puede salir a comprar en las tiendas, en los mercados, que, se, que están además permitidos. No está permitido en ningún... Uh, mall ni, ni centro comercial, nada de esas cosas. Así es que el abastecimiento uh, requerido. Yo estoy acá uh, viviendo del, de aquí a largo tiempo. Vamos a ver qué pasa. Así mismo es. Gracias, doctor Pazimiño, nuevamente. Un gusto haber dialogado con usted y haber orientado a la ciudadanía sobre temas de tanta trascendencia. Ya son las 17 horas con 55 minutos. Hemos dialogado con Juan Paz y Miño, quien se encuentra en Italia en estos momentos. Allá, allá ya son cerca de las 12 de la noche. Nosotros hacemos una brevísima pausa y volvemos para la parte final. En Punto Noticias, la noticia vive.